హలో అండి అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ నా పేరు దినేష్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ టెక్ పూల్ నేను మీకోసం తీసుకున్న ఛానల్ లేటెస్ట్ కొత్త అప్డేట్ న్యూస్ పదం పదం న్యూస్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండి శాంసంగ్ మొబైల్స్ కూడా నుంచి శాంసంగ్ కంపెనీ వాళ్ళు రెండు ప్రోటోటైప్ డిజైన్స్ తయారు చేస్తున్నారంట అంటే ఫోల్డింగ్ ఫోన్ ఎలా ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి దాంట్లో రెండు మోడల్స్లో ఒకటి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ మోడల్లో ఉండొచ్చు అంటున్నారు అలాగే ఈవెంట్ కూడా నవంబర్లో చేస్తాము అంటున్నారు నవంబర్ లోపు వాళ్ళు ఈవెంట్ చేయడానికి అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి నాకు కొంచెం డౌట్ వేస్తుంది మీకేం అనిపిస్తుందో కింద కామెంట్స్లో తెలపండి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండి ఐఓఎస్ అప్డేట్ గురించి ఐఓఎస్లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ వన్ అని చెప్పేసి ఒక అప్డేట్ రాబోతుందంట అందులో ఫేస్ టైంలో చాలా యూజర్స్ ఒకేసారి ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే ఇంకొక అప్డేట్ వచ్చి అందులో డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ చేస్తుందంట అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఐఫోన్ ఎక్సెస్ ఎక్సెస్ మ్యాక్స్ ఎక్సర్ మొబైల్స్లో మాత్రమే ఇంకా మిగతా మొబైల్స్కి అంతా ఫేస్ టైమ్ ఎక్కువ మందితో చేసుకోవచ్చు అదొక అడ్వాంటేజ్ చూద్దాం ఎప్పుడు వస్తుందో ఈ అప్డేట్ నెక్స్ట్ మొబైల్ అనుకుందాం అండి నోకియా సెవెన్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ అనే ఒక మొబైల్ గురించి ఈ మొబైల్ ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది వస్తుంది మార్కెట్లోకి అంటున్నారు నోకియా వాళ్ళు చేసే తప్పు ఒకటే ఒకటి వేరే మార్కెట్స్లోకి అంతా ఫాస్ట్గా రిలీజ్ చేస్తారు ఇండియన్ మార్కెట్స్లోకి చాలా లేట్ చేస్తారు అంతలోపల కాంపిటీషన్కి వేరే మొబైల్స్ అంతా దిగేసి అంతా ఆ మొబైల్స్ కొనుక్కునే ఉంటారు వీళ్ళు మాత్రం సేల్స్ కొంచెం తక్కువ జరుగుతాయి వీళ్ళు ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు ఫాస్ట్గా ఎందుకు తీసుకురాలో నాకైతే అర్థం కాదు ఇది కూడా నవంబర్లో వస్తుందంట ప్రైస్ కూడా థర్టీ థౌజండ్ ఉంటుందంట అంటే థర్టీ థౌజండ్ లోపే ఉండొచ్చు అంటున్నారు అది కూడా కొంచెం ఎక్కువ అనిపిస్తుంది ఆ మొబైల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు ఉండే మార్కెట్లు ఇండియన్ మార్కెట్తో పోల్చుకుంటే ఈ పోకో ఫోన్ వచ్చి మొత్తం అల్లకల్లో నుంచి చేసింది చూద్దాం ఈ మొబైల్ వచ్చేసే ఏమవుతుందో మార్కెట్లోకి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండి గిట్ హబ్ అని చెప్పేసి ఒక టూల్ గురించి మామూలుగా ఇది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసేదానికి యూజ్ చేస్తారు ఇది మామూలుగా ఒక సపరేట్ టూల్ అంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ యాప్ లాంటిది ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు దీన్ని తీసుకునేసారంట ఇంకా మీకు డిఫాల్ట్ యాప్స్ మామూలుగా విండోస్లో ఏ అయితే డిఫాల్ట్ యాప్స్ వస్తాయో దాంట్లో గిట్ హబ్ కూడా ఒకటి వస్తుందంట చూద్దాం ఈ అప్డేట్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఇక నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో వస్తుందో లేకుంటే ఏదైనా అప్డేట్ రిలీజ్ చేసి విండోస్ టెన్ కూడా వస్తుందో చూద్దాం నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండి హావే మే ట్వంటీ ప్రో మొబైల్ గురించి నార్మల్గా డిఎక్సో మార్క్ అని చెప్పేసి ఒక కెమెరా టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఆ టెస్టింగ్లో పాయింట్స్ ఇస్తారు ఎంత క్వాలిటీ బాగుంటే అంత ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు నార్మల్గా హైయెస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది హావే పీ ట్వంటీ ప్రో ఇది వన్ నాట్ నైన్ పాయింట్స్లో ఉంది ఇంకా ఇది మే ట్వంటీ ప్రో దానికంటే ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళు అన్వీల్ చేయరంట కంపెనీ వాళ్ళు అది ఎందుకు అంటే వ్యాలిడ్ రీజన్ లేదు మామూలుగా ఎక్కువ ఉంటే ఎవరైనా ఇంకా ఎవరైనా డిఎక్స్ఓ మార్క్స్ చూసి కెమెరా క్వాలిటీ బాగుందని చెప్పేసి ఇంకా ఎక్కువ మంది కొనుక్కుంటారని చెప్పేసి ఎవరైనా పెడతారు వీళ్ళు మాత్రం వద్దంటున్నారంట ఇది ఇది ఏ లాజిక్ నాకైతే అర్థం కావట్లేదు మీకేమైనా అర్థమైందా నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండి నుబియా అనే కంపెనీ గురించి ఈ కంపెనీ వాళ్ళు రెడ్ మ్యాజిక్ టూ అని చెప్పేసి ఒక మొబైల్ లాంచ్ అయిపోతున్నారు చైనాలో ఇది అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్న లాంచ్ అవుతుంది అలాగే ఇందులో రెండు కూలింగ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేయాలంట అంటే నార్మల్గా ఇంతవరకు వచ్చిండే ప్రతి మొబైల్లోనూ ఒక్క కూలింగ్ సిస్టమ్ మాత్రం యూజ్ చేశారు గేమింగ్ ఫోన్స్లో ఇప్పుడు దీంట్లో మాత్రం డ్యూయల్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందంట అంటే మొబైల్ హీట్ కాకుండా గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు చాలా బాగా పనికొస్తుంది అని అదేసినంత వీళ్ళ ఐడియా బాగా నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే ప్రతి మొబైల్ ఒకటే యూజ్ చేస్తుంటే వీళ్ళు డ్యూయల్ కూలింగ్ యూజ్ చేసి ఇంకా ఎక్కువ కూల్ చేస్తుంది అంటే మొబైల్ చాలా వరకు హీట్ అయ్యేది తగ్గిపోతుంది ఇది ఇట్లాంటి కంపెనీస్ ఇండియాలో ఎందుకు రావు నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకుందాం అండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ గురించి ప్లే స్టోర్లో అతి ఎక్కువ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసిన ఏ కంట్రీలో చెప్పండి ఇండియాలోనండి ఇండియాలోనే అతి ఎక్కువ డౌన్లోడ్స్ జరిగాయంట గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి అంటే దాని సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండేది యూఎస్ఏ అంటే నాకు తెలిసిన వరకు జియో వచ్చిన తర్వాత బాగా జనం అంతా ప్లే స్టోరు టచ్ మొబైల్స్ అంతా ఎక్కువ యూజ్ చేసేది నేర్చుకున్నాను అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసిన వరకు ఇది జియో వాళ్ళకి మనం ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అంతా కలిసి జై జియో ఇంతటితో టెక్పుల్ సమాచారం సమాప్తం ధన్యవాదాలు